ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಸದ ಘನಾಕೃತಿಗಳು ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಿ ಅಹ್ ಹತ್ತನ್ನ ಹಂತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಸಿ ಪಾಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಳಬಹುದು ಆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂರ್ ಅಂಕದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾರು ನಾಲ್ಕ ಅಂಕದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾರು ಒಂದ್ ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಸಿ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲುತಂಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೇ ಸೂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋದೈತಿ ಸೊ ಇನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮೂರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ಗಳು ಮೊದಲನೇ ಮೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕ ಏನದ ಅಂದ್ರ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಓದೋದಾದ್ರ ಒಂದು ಬಾವಿಯ ವ್ಯಾಸ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಆಳ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ನಿನ್ನೆ ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾವಿಯ ವ್ಯಾಸ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಆಳ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಇರುವಂತೆ ತೋಡಿದೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ತೋಡ್ಯಾರ ಆಳ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಇರುವಂಗ ವ್ಯಾಸ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇರುವಂಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯತಾಕಾರದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲಿ ಆ ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಟ್ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಅದೇ ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಆ ಕಟ್ಟಿ ಅಗಲ ಎತ್ತೈತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಚಿತ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗ ಅಹ್ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಮೂಲ ಭಾವಿ ಭಾವಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಾಗ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಭಾವಿ ಏನು ಈ ಭಾವಿಯ ವ್ಯಾಸ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಅಂದರು ಆಳ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಂತಾರ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಯನ್ನ ತೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಸುತ್ತಲೂ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡ್ಯಾರ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆ ಭಾವಿ ಸುತ್ತಲೂನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇನ್ನ ಈ ಕಟ್ಟಿ ಅಗಲ್ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಗಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಗಲ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅಗಲ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಂದಾರ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಬಾವಿನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಾಗ ಐತಿ ಈ ಕಟ್ಟಿನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಾಗ ಬರ್ತತಿ ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದ್ರ ಟೊಳ್ಳಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಘನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಅಹ್ ಅದ್ರ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಾವಿ ತೆಗೆದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗಿನ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗ್ ತಂದಕ್ಕಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಮಣ್ಣನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗ್ ಹೊರಗ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಘನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಟ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಮಾತ್ರ ಘನ ಘನ ಪ್ರದೇಶ ಐತಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಬಾವಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತ್ಲ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ದ ಗೈನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಟೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗ ಇದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಬಾವಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ಟಿ ಆಗಲ
ಅವ್ರು ಆಳ ಅಂದಾರ ಬಟ್ ಆಳವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಬೇಕಾಕತಿ ಅದೆಟ್ಟೈತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ ಒನ್ನು ಹೆಚ್ ಒನ್ನು ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟೆಯ ತ್ರಿಜ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟೆಯ ತ್ರಿಜ ಸೊ ಕಟ್ಟೆಯ ತ್ರಿಜಕ್ ಆರ್ಟೋನು ಕಟ್ಟೆಯ ತ್ರಿಜಕ್ ಆರ್ಟೋನು ಸೊ ಕಟ್ಟೆಯ ತ್ರಿಜ ಎಟ್ ಹಾಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಜವನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ಸೊ ಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಹಳ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಾವಿಯ ವ್ಯಾಸ ಎಟ್ಟೈತಿ ಮೂರ್ ಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ ಇನ್ ಕಟ್ಟೆ ಆಗಲ್ ಎಟ್ಟೈತಿ ಇಕ್ಕಡೆ ನಾಕ್ ಮೀಟರ್ ಇಕ್ಕಡೆ ನಾಕ್ ಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದು ಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಸ ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಮೀಟರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಗಲ್ ನಾಕ್ ಮೀಟರ್ ಐತಿ ಇದರಳತೆ ನಾಕ್ ಮೀಟರ್ ಐತಿ ಇದರಳತೆನು ಕೂಡ ನಾಕ್ ಮೀಟರ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಳತೆ ಎಟ್ಟಾಕೈತಿ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಕು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ಟಾಕೈತಿ ಏಳು ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೊಂದು ಆಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಇದು ಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಸ ಬಟ್ ನಮಗ್ ಕಟ್ಟೆಯ ತ್ರಿಜ್ ಬೇಕಾಗಿ ಅದೇ ಟಕ್ಕೈತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅಪೌಂಟ್ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಇದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಕಟ್ಟೆಯ ತ್ರಿಜ್ ಹೆಂಗ ಹನ್ನೊಂದು ಅಪೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕಟ್ಟೆಯ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಟು ಅನ್ನೋನು ಎಚ್ ಟು ಅನ್ನೋನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿ ಕಟ್ಟೆಯ ತ್ರಿಜ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋನು ಇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರೈತಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಯ ಘನ ಫಲ ಬಾವಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಘನ ಫಲ ಅಥವಾ ಬಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣಿನ ಘನ ಫಲ ಮಣ್ಣಿನ ಘನ ಫಲ ಇದು ಸಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣಿನ ಘನ ಫಲ ಸಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಾರ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಘನ ಫಲ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟೆಯ ಘನ ಫಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಘನ ಫಲ ಬಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣಿನ ಘನ ಫಲ ಸಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಘನ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರ ಎರಡೋದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ ಕಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಐತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ಘನ ಏನೈತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಐತಿ ಘನ ಸಿಲಿಂಡರ್ಕ ಸೂತ್ರ ಅಹ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದ ಘನ ಫಲದ ಸೂತ್ರ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಐತಿ ಬಟ್ ಇದು ಬಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಆರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದೆವು ಎಚ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂದೆವು ಕರೆಕ್ಟ ಇನ್ನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಘನ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಕಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಐತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಘನ ಪ್ರದೇಶ ಐತಿ ಇನ್ನು ಈ ಘನ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ್ರ ಘನ ಫಲ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಖಾಲಿ ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶನು ಅದ್ರೊಳಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗ ಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಭಾವಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಟ್ಟೆ ಐತಿ ಈ ಕಟ್ಟೆಯ ಘನ ಫಲವನ್ನು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬಿಡೋದು ಈ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ತರದ ತ್ರಿಜವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತ್ರಿಜವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಅಂದ ಎಚ್ ಟು ಅಂದೇವು ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತರ ಏನಂದಿವಿ ಎಚ್ ಟು ಅಂದೇವು ಈ ತರೊಳಗ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಎತ್ತರನು ಎಚ್ ಟು ನಾಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಜಾಗದನು ಎಷ್ಟು ಆಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಐತೆ
ತ್ರಿಜ್ ಏನ್ ಆಕೈತ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆರ್ ಒನ್ ಆಕೈತ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ತ್ರಿಜ್ಜ ಬಾವಿಯ ತ್ರಿಜ್ ಅದ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಐತದ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೈ ಪೈ ಆರ್ ಒನ್ ಫೇರ್ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಟು ನ ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಜ್ಜೇನು ಭಾವಿಯ ತ್ರಿಜ್ಜನ ಅದಕ್ಕ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದನು ಸೊ ಈ ಬ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ ಪೈ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಟು ಯಾವಾಗ ಅಂತಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಘನ ಘನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳಾದ ಭಾಗ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಕಳಿಬೇಕಷ್ಟ ಅದ್ ಕಳಿದ ಏನಾಕತಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಣಪಲ್ಲ ಸೂತ್ರ ಹಚ್ಚೋದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ತ್ರಿಜ್ಜ ಭಾವಿ ತ್ರಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಚ್ ಎತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಎಟ್ಟ ಎತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಎತ್ರ ಒಟ್ಟ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಇತರ ಸೂತ್ರ ಇತರ ಬೆಲೆ ತುಂಬೋನು ಇದ್ ಬೆಲೆ ತುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಪೈ ಈಚ್ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಈಚ್ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಪೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಅಂದ್ರ ಪೈ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಟು ಸೊ ಈಚ್ ಕಡೆ ಪೈ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿನಿ ಬಟ್ ಈಚ್ ಕಡೆ ಪೈ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಇದು ಪೈ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಐತಿ ಪೈ ಬೆಲೆ ತುಂಬುದ ಬೇಡ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಇನ್ನು ಉಳಿತೇನು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಟ ಬೆಲೆ ತುಂಬೋನು ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊಡೆದದ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಅಟ್ಟೈತಿ ತ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ತ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಟೂ ಎರಡ್ ಸಲ ಬರೀನು ಎರಡ್ ಸಲ ಬರೀನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ ಆರ್ ಟು ಅಂದ್ರ ಹನ್ನೊಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎರಡ್ ಸಲ ಬರೀದು ಎರಡ್ ಸಲ ಬರೀದು ಇನ್ನ ಎಚ್ ಟು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಎಚ್ ಟು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಡೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಕ್ತೀವಿ ಎಚ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ನು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರ ತ್ರೀ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಲ ಬರೀನು ಎರಡ್ ಸಲ ಬರೀ ಇಂಟು ಎಚ್ ಟು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಣಿಸ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ ಮೂರ್ ಮೂರ್ಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಎರಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿನ ಎಚ್ ಟು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿತೇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಪೌಂಡ್ ಎರಡ್ ಎರಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಮೂರ್ ಮೂರ್ಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಎರಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಅಪೌಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಹಂಗೆ ಇಡೋನು ಎಚ್ ಟು ಹಂಗೆ ಇಡೋನು ಇವೆರಡು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಅದ ಛೇದಗಳು ಸಮ ಅದ ಛೇದಗಳು ಸಮ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋನು ಇವತ್ನ ನಾಲ್ಕು ಛೇದಗಳು ರಸ ಸೇಮ್ ಇಡೋನು ಮ್ಯಾಗಿನ ಮ್ಯಾಗ್ ಕಳೆದ್ ಬಿಡೋನು ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಳೆದ್ ಬಿಡೋ ಅದ ಛೇದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಛೇದ್ ಛೇದ್ ಗುಣಿಸ್ತಿದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಹಂಗ ಇಡೋನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಹಂಗ ಇಡೋನು ಎಚ್ ಟು ಹಂಗ ಇಡೋನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದ್ರಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಕಳೀನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದ್ರಾಗ ಒಂಬತ್ತ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಟ್ಟ ಹಾಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡೇ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದ್ರಾಗ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಕಡತದ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆತು ಇನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋನು ಅಪೌಂ
ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ಲೆ ಕಡತ ವಾಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡ್ಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದ ಎರಡು ಏಳ್ಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಐದ್ಲೆ ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಆರ್ಲೆ ಮತ್ತ ಏಳ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏಳ್ ಒಂದ್ಲೆ ಏಳ್ ಏಳ್ ಎಂಟ್ಲೆ ಐವತ್ತ ಎಸ್ ಎಂಟ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಹದ್ನಾಕ್ ಒಂದ್ಲೆ ಹದ್ನಾಕ್ ಎಂಟ್ಲೆ ಹೋಗತ್ತಿದ ಸೊ ಉಳಿತ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಉಳ್ದ ಬರಿ ತಳಗ ಎಂಟು ಉಳ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಉಳ್ದೈತಿ ತಳಗ ಎಂಟು ಉಳ್ದೈತಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಭಾಗಸೋನು ಎಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಭಾಗಸೋದಾದ್ರ ಎಂಟು ಒಂದ್ಲೆ ಎಂಟು ಭಾಗಾಕಾರ ಉತ್ತರ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಎಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಭಾಗಸೋಣ ಎಂಟು ಒಂದ್ಲೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದ್ ಸೊನ್ನೆ ತಗೋಣ ಮತ್ತ್ ಎಂಟು ಒಂದ್ಲೆ ಎಂಟು ಎರಡ್ ಉಳಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಜೀರೋ ತಗೋ ಅಹ್ ಎಂಟ್ ಎರಡ್ಲೆ ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗು ಕೊಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀರೋ ತಗೋ ಎಂಟ್ ಐದ್ಲೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದೇನ್ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಟೊಳ್ಳಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ ತಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಟೊಳ್ಳಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ ತಲೆ ಬಂದ್ರ ನಮ್ಗ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಈ ಟೊಳ್ಳಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೇನ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮಂದ್ ತೆಗೆದು ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮಂದ್ ಬಂದ್ ಕಟ್ಟಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಕಟ್ಟಿಯ ಎರಡು ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದ್ ಅಳತೆ ಎತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಾವಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಘನಫಲ ಈಜಿಕೊಳ್ಳು ಕಟ್ಟೆಯ ಘನಫಲ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಯತಾಕಾರದ ಆಯತ ಘನದ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೊಳ್ಳಾದ ಭಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಘನಫಲ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಘನಫಲ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘನಾಕೃತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೈ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬು ಬದ್ಲಿ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಕೈತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕ ತಿಳಿತಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದ್ನೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೈತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂಗೈತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಸ ಅದರ ವ್ಯಾಸ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದು ಅದರ ತುಂಬಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ್ರ ಎತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದರ ತುಂಬಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವಿರುವ ಶಂಕುವಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೋಳವಿರುವಂತೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಂ
ಏನಾಗಿತ್ತ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಕ ಇದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ವ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರ ವ್ಯಾಸ ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ತ್ರಿಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳು ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಯ ತ್ರಿಜ್ಜ ಬರ್ಕೊಳ್ಳು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರೆಯ ವ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ರ ಹನ್ನೆರಡ ಹನ್ನೆರಡರ ಅರ್ಧ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಾತ್ರೆಯ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಎತ್ತರ ಪಾತ್ರೆಯ ಎತ್ತರ ಈ ಎಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳು ಎಚ್ ಜಿಕ್ಕೊಳ್ಟು ಹದಿನೈದ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಂಚಾವ್ರ ಇದ್ದೀರಿ ಹಂಚಾವ್ರ ಇದ್ದೀರಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಂಚಾವ್ರ ಇದ್ದೀರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನೊಳಗ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಾವ್ರದಿರಿ ಹಾಕಿ ಬರೀ ತುಂಬಿಡ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಏನ್ ಮಾಡಾವ್ರದಿರಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಆಕಾರದೊಳಗುನು ಒಂದು ಆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತರ ಮ್ಯಾಗ ತುಂಬಾವ್ರದಿರಿ ಇನ್ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರು ಆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಶಂಕುನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ನ ತ್ರಿಜ್ಜ ಅಥವಾ ಶಂಕುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಜ ಅನ್ಬೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ನ ತ್ರಿಜ್ಜ ಸೊ ಇದಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಜಕ್ಕ ಹನ್ನೆರಡು ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದಕ್ಕ ಆರ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ಗ ಆರ್ ಟು ಅನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಜ ಸೊ ಅದ್ರ ತ್ರಿಜ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ತ್ರಿಜ್ಜ ಎಟ್ಟೈತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತಿ ಎಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಐತೆ ಅದು ತ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಐತಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಐತೆ ಅಂದ್ರ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಭಾಗಲೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಸ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಟಕತಿ ಆರರ ಅರ್ಧ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ನ ಎತ್ತರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ನ ಎತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಟು ಅನ್ನು ಅದು ಎಟ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೋಳನು ಮ್ಯಾಗ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಟಾಕೈತಿ ಮ್ಯಾಗ ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಅದು ಆರ್ ಟು ಅನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಂಕುವಿನ ಮ್ಯಾಗ ಶಂಕುವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಾಗ ಅದ ಅರ್ಧ ಗೋಳು ಉಂಟಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತ್ರಿಜ್ಜನು ಅಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಈ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಜನು ಆರ್ ಟು ನ ಎಟ್ಟದು ಮೂರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕುವಿನೊಳಗ್ ತುಂಬಿ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಾರ್ದಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಥವಾ ಎಟ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಶಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಬಹುದು ಒಂದ್ರಾಗ ತುಂಬಿರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇದ್ರ ಘನಫಲ ಇದ್ರ ಘನಫಲ ಸಮಾನ ಇದ್ರ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಿ ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಿ ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಘನ ಘನಫಲ ಸಮಾನ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಘನಫಲ ಅಳತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ ಪಾತ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಅದಾವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಅದಾವ ಬಳಕೆ ಇದ್ರಾಗಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರಾಗ ತುಂಬಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಶಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್
ಈ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ದೊರಗ ಈ ಒಂದು ದಬ್ಬಿ ದೊರಗ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಐತಿ ಇದ್ರಾಗ ಇದನ್ನ ತುಂಬಿ ಹಂಚ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಟ್ಟ ಎಟ್ಟ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಶಂಕುದಾಗ ತುಂಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಹಂಚಿಕೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಈ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶಂಕು ಆ ಶಂಕುಗಳು ಎಷ್ಟು ಶಂಕುಗಳು ತುಂಬಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ ಈಜುಕೊಳ್ ಹಂಚಾವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ನೀವು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಾವ್ರ ಇದೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಪಾತ್ರೆಯ ಘನಫಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಹಂಚಾವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಘನಫಲ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಚಾವ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನು ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಅಥವಾ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ನ ಘನಫಲ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಹಂಗಾದ್ರ ಪಾತ್ರೆಯ ಘನಫಲ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಪಾತ್ರೆ ಯಾವ ಆಕಾರದಾಗ ಐತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಾಗ ಐತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಸೂತ್ರ ಐತಿ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಆರ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂದ ಹೋಗಿ ಆರ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ ಏನೈತಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಐತಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಐತಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಐತಿ ಬಟ್ ನಾವು ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಅಷ್ಟ ಅನ್ಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಪ್ಲಸ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ನ ಘನಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಲೋ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಘನಫಲ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಘನಫಲ ನಾವು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ನ ಘನಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಘನಫಲ ತಗೋಬೇಕು ಇದು ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಶಂಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕ ಮಾತ್ರ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ರೆ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಇರುವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂರ್ಸಬೇಕು ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ ಟೂ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಬಟ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ದ ತ್ರಿಜ್ಗಳು ಏನೇನಾಗ್ಯಾವು ಆರ್ ಟು ಆಗ್ಯಾವ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಎತ್ರ ಎಚ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿನು ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಹಂಗ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನಾ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇನೆ ಪೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇನೆ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇನೆ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಉಳಿತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದನ್ ಪೈ ತೆಗೆದನ್ ಒನ್ ಅಪ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ತೆಗೆದನ್ ಎಚ್ ಟು ಒಟ್ಟ ಉಳಿತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಪ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ತೆಗೆದನ್ ಟೂ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಟೂ ಒಳ್ಳೆ ಉಳಿತೀನಿ ಪೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಆರ್ ಟು ಗೊಳದವು ನಾವ್ ಎರಡು ಆರ್ ಟು ಗಳು ಹೊರ ತೆಗೆದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಟು ಒಳಗ ಉಳಿತೀನಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ ಬೆಲೆ ತುಂಬೇಕತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹಂಗನು ಬೆಲೆ ತುಂಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸುಲಭ ಹಾಕಿ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪೈ ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಗ ಬೆಲೆ ತುಂಬಿಡೋದು ಆರ್ ಒಣದ ಬೆಲೆ ಆರ್ ಒಣದ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಟೈತಿ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತ್ನು ಆರು ಇಂಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಒಣದ ಬೆಲೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಟು ದ ಬೆಲೆ ಆರ್ ಟು ದ ಬೆಲೆ ಮೂರ
ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಳ್ತ ಹೋಗ್ತ ನೀವ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರ್ ಒಂದ್ಲೇ ಮೂರ್ ಎರಡ್ಲೇ ಆರ್ ಒಂದ್ಲೇ ಆರ್ ಮೂರ್ಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರ್ ಒಂದ್ಲೇ ಮೂರ್ ಐತಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಐದ್ ಉಳ್ದತಿ ಎರಡ್ ಉಳ್ದತಿ ಸೊ ಎರಡ್ ಐದ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಉಳ್ದತಿ ಎರಡ್ ಐದ್ಲೇ ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಐದ್ಲೇ ಹತ್ತು ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆ ತಂದ್ರ ಮತ್ತ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ತಡೆ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ತಡೆ ಕಟ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಬರ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಹತ್ ಬರ್ತತಿ ಬಟ್ ನಾ ಎಷ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭ ಆಕೈತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅದು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಈ ಈ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಂತ ಹತ್ತು ಶಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಬಹುದು ಅಂತ ಹತ್ತು ಶಂಕುಗಳಾಗೋಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲಭ್ಯ ಐತಿ ಅನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕುವಿನ ಘನಪಲ ಅಂದ್ರ ಆ ಶಂಕುವಿನ ಘನಪಲ್ದಾಗ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಘನಪಲನು ಸೇರೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಪಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಘನಪಲ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಿಮಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಏನದ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಾರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಟೂ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಎಂ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿದಾವತ್ತ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಒಂದು ಆಯತ ಘನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಆಯತ ಘನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಇದ್ದತ್ತ ನಾಣ್ಯದ ದಪ್ಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರೋ ಅದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆದ್ರ ನಾಣ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗತಿ ಯಾಕೆ ಹಣಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾಣ್ಯದ ದಪ್ಪ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾಣ್ಯದ ವ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಾಣ್ಯದ ವ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಟ್ ನಾನು ನಾಣ್ಯದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಬರ್ಕೋತ ನಾಣ್ಯದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋತನ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಏನೈತಿ ನಾಣ್ಯದ ವ್ಯಾಸ ಐತಿ ಡಿಜು ಕೊಟ್ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇದು ನಾಣ್ಯದ ವ್ಯಾಸ ಇದನ್ನ ಒನ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗಲಿ ನೂರು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸುಲಭೀಕರಿಸ್ರಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ ನಾಕ್ಲೇ ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ ಎಷ್ಟೇ ಒನ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಳ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ ಆರ್ಲೇ ಒನ್ ನೂರ ಐವತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ ಏಳ್ಲೆ ಏಳ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏಳು ಅಪ್ಪೌಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಅಪ್ಪೌಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏಳು ಅಪ್ಪೌಂಡ್ ನಾಲ್ಕ ಅನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ಏಳು ಅಪ್ಪೌನ್ ನಾಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತಿ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಕೈತಿ ಏಳು ಅಪ್ಪೌನ್ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ತ್ರಾಸ್ ಆಕೈತೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ತ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಸೂತ್ನಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋತ್ನಾಗ ಒಂದರ ನಿಮಗ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಂತ ಈ ಐಡಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್ ಅಷ್ಟೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ದಶಮಾಂಶ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ನ ಒನ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಪ್ಪ ನೂರ್ ಬರಿಬಹುದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ದಶಮಾಂಶ ಇದ್ರೆ ಬಿಂದು ಇರೋದ್ರಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎರಡು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾಗ ಭಾಗಸೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾಗ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಇದು ಹತ್ತರಲ್ಲೇ ಭಾಗಸೋದು ಒಂದ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾಗ ಎಟ್ಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಾವ ಹತ್ತು ಒಂದ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಗೆರೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎನಿಸ್ತಾವ ಹತ್ತು ಗೆರೆ ಇರ್ತಾವ ಹತ್ತು ಗೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗಳು ಈ ಎರಡ್ ಎರಡನ್ನ ಹತ್ತರಲ್ಲೇ ಭಾಗಿಸಿದ ಇದು ಏನಾಕತಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ ನಾಣ್ಯದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಏಳು ಒಪ್ಪೋನ್ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾಣ್ಯದ ದಪ್ಪ ಎರಡು ಒಪ್ಪೋನ್ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು ನಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಇನ್ನು ಆಯತ ಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಳತೆನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಅಂದ್ ಬಡ್ರಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆಯತ ಘನ ಆಯತ ಘನದ ಅಳತೆ ಆಯತ ಘನದ ಅಳತೆ ಹೆಂಗೈತಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರ ಐದೂವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟ ಅಳತೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇಂತ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಈ ಆಯತ ಘನವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಆಯತ ಘನದೊಳಗ್ ಎಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಜಾಗ ಐತಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಘನ ಫಲ ಐತಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಆಯತ ಘನವನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ ನಮ್ದ ಇನ್ ಇದ್ರೊಳಗ್ ಎಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರ ಈ ಆಯತ ಘನದ ಘನ ಫಲವನ್ನ ಈ ನಾಣ್ಯದ ಘನ ಫಲಕ್ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಅಳತೆಯ ಆಯತ ಘನದ ಘನ ಫಲದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಬಳಕೆ ಆಗ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಆಯತ ಗಣದ ಘನ ಫಲ ಡಿವೈಡ್ವೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಘನ ಫಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರ ನಮಗ್ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋನು ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾವ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಆಯತ ಘನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಆಯತ ಘನದ ಘನ ಫಲ ಭಾಗ್ಲೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಘನ ಫಲ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯದ ಘನ ಫಲ ನಾಣ್ಯದ ಘನ ಫಲ ಈ ನಾಣ್ಯದ ಆಯತ ಘನದ ಘನ ಫಲವನ್ನ ನಾಣ್ಯದ ಘನ ಫಲಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಯಾವ ಆ ಘನ ಫಲ ಆಯತ ಘನ ರೆಡಿ ಆಗ ಕಾಣೋದು ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹಂಚೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆಯತ ಘನದ ಘನ ಫಲದ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಐತಿ ನಾಣ್ಯದ ಘನ ಫಲ ನಾಣ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಘನ ಫಲ ಸೂತ್ರ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ನಾ ಅದಕ್ಕ ಎಚ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂದನು ಇನ್ನಾಯ್ತು ಬೆಲೆ ತುಂಬೋದಷ್ಟ ಎಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾಗದವು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ದಶಮಾಂಶ ದಾಗದವು ಆ ನಾ ಅದನ್ನ ಬಿನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಉರಿ ಅಂದ್ರ ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪೋನ್ ಎರಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದರ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರ ಐದು ಉರಿ ಇದು ಹತ್ತೈತಿ ಇದ ಮೂರೂವರಿ ಅಂದ್ರ ಇದು ಏಳು ಒಪ್ಪೋನ್ ಎರಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಳರ ಅರ್ಧ ಮೂರುವರಿ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರ ಬೆಲೆ ತುಂಬೋನು ಎಲ್ ಅಂದ್ರ ಹನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪೋನ್ ಎರಡು ಬಿ ಅಂದ್ರ ಹತ್ತು ಎಚ್ ಅಂದ್ರ ಏಳು ಒಪ್ಪೋನ್ ಎರಡು ಇದು ಔಷಧ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಚೇರದಳು ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಪ್ಪೋನ್ ಏಳು ಇದು ಪೈದ್ ಬೆಲೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೆಲೆ ಏಳು ಒಪ್ಪೋನ್ ಎಂಟು ಏಳು ಒಪ್ಪೋನ್ ಎಂಟು ಏಳು ಒಪ್ಪೋನ್ ಎಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಲ ಎಚ್ ಒನ್ ಬೆಲೆ ನಾಣ್ಯದ ದಪ್ಪ ಎರಡು ಒಪ್ಪೋನ್ ಹತ್ತು ಎಸ್ ಇದನ್ನ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ಉಳ್ದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಉಳ್ದತಿ ಇಂಟು ಏಳ್ ಉಳ್ದತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಏಳು ಅಟ್ಟ ಉಳ್ದತಿ ಛೇದದೊಳಗ ಎರಡ್ ಉಳ್ದೈತಿ ಎಂಟ್ ಉಳ್ದೈತಿ ಹತ್ತು ಉಳ್ದೈತಿ ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ದೈತಿ ಇನ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಐದು ಏಳು ಅಪಾನ್ ಎರಡು ಇದು ಅಂಶದಾಗಿರ್ಲಿ ಇನ್ನಿದ ಛೇದದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಐತಿ ಈ ಛೇದದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ ಒಯ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ ಒಯ್ದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಒಯ್ತಾರು ಈ ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಅಂಶದ ಛೇದ ಛೇದದ ಅಂಶಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಛೇದದಾಗ ಇದನ್ನ ಅಂಶದಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಎರಡು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಏಳು ಅಂಶದಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಛೇದದಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಏಳು ಸೊ ಈಗ ಏನೇನ್ ಕಡತ ಹಾಕೈತಿ ಅದನ್ನ ಕಡತ ಹೊಡದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಪರ್ತ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಕೊಳತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡತ ಹೊಡೆದು ನೀವೇ ನಿಮ್ದೇ ಆದ ವೇದ ಕಡತ ಹೊಡಿದಿ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂಶದಾಗೈತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಛೇದ್ದಾಗೈತಿ ಏಳ್ ಅಂಶದಾಗೈತಿ ಏಳ್ ಛೇದ್ದಾಗೈತಿ ಎರಡ್ ಅಂಶದಾಗೈತಿ ಎರಡ್ ಛೇದ್ದಾಗೈತಿ ಸೊ ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು ಉಳಿತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಉಳ್ದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಉಳ್ದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಉಳ್ದೈತಿ ಸೊ ಇವುಗಳ ಗುಣಾಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸೊ ಎಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಎಂಟ ಇದ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ ಹತ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ನಾಣ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ನೂರು ನಾಣ್ಯಗಳು ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮಗ ದಶಮಾಂಶದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೂ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾ ಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ದಶಮಾಂಶನಾಗಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಐದುವರೆನೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂರುವರೆನೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಶಮಾಂಶದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕಡತ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಸೊ ನೀವು ಪದಗಳದಾಗ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ನಾಣ್ಯಗಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳು ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ನೂರು ನಾಣ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಸೊ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಅದು ನಮ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗತ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕ ಹಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸರಳ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಾದದ ತ್ರಿಜವಿರುವ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕಾರದ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿದೆ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮರಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಾಗ ಅದು ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದ ರಾಶಿ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯ ತ್ರಿಜ ಹಾಗೂ ಓರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯಿರಿ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಬಕೆಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಾ ಇರತ್ತ ಆ ಮರಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನೆಲದ ಮ್ಯಾಗ ಸುರಿದಾಗ ಆ ಮರಳ ಯಾವ ಆಕಾರ ಪಡ್ಕೋತತಿ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರ ಪಡ್ಕೋತತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಸುಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಲದ 
ಎಟ್ ಹೇಳರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಬಕೆಟ್ ನ ತ್ರಿಜ್ ಅದಕ್ಕ ಅರ್ವನ್ ಅನ್ನು ಬಕೆಟ್ ನ ತ್ರಿಜ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ ಅಂದ್ರ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ್ರದ ತ್ರಿಜ್ ಬಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಈ ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮರಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸುರುವ್ಯಾರು ನೆಲದ ಮ್ಯಾಕ್ ಸುರುವ್ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಶಂಕುನ ಕರ್ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಮರಳಿನ ರಾಶಿ ಮರಳಿನ ರಾಶಿ ಮರಳ ರಾಶಿ ಮರಳ ರಾಶಿಯ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ಎತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರು ಮರಳ ಮರಳ ರಾಶಿಯ ಎತ್ತರ ಮರಳ ರಾಶಿ ಎತ್ತರ ಎಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಟು ಅನು ಅದ್ರದ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆದ್ರೆ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯ ತ್ರಿಜ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯ ತ್ರಿಜ್ ಕೇಳ್ಯಾರು ಅದೇನು ಆರ್ ಟು ಅನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಯಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಓರ ಎತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಅನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರಿಜ್ ಆರ್ ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓರ ಎತ್ತರ ಎಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ನೊಳಗ ಇದ್ರಾಗಿರುವ ಮರಳು ಇದ್ರಾಗ ಬಂದೈತಪ್ಪ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಗಣಪಲ್ಲ ಇದ್ರ ಗಣಪಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಎಂತ ಬಕೆಟ್ ನ ಗಣಪಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯ ಗಣಪಲ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಳಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬುದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಕೆಟ್ ಗಣಪಲ ಬಕೆಟ್ ಯಾವ ಆಕಾರದಾಗೈತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಾಗ ಐತಿ ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಗಣಪಲದ ಸೂತ್ರ ಏನೈತಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಐತಿ ಸೊ ಈ ತರ ಬಕೆಟ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಅಂದಿವಿ ತ್ರಿಜಕ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದಿದೀವಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂದಿದೀವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯ ಗಣಪಲ ಮರಳಿ ಯಾವ ಆಕಾರದಾಗ ಐತಿ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದಾಗ ಐತಿ ಸೊ ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲ ಒನ್ ಅಪ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಐತಿ ಬಟ್ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ನಾವು ಏನೇನ್ ಅಂದಿವಿ ಆ ಎತ್ತರ ತ್ರಿಜ್ ಕಾರ್ ಟು ಅಂದಿವಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಟು ಅಂದಿವಿ ಸೊ ಇನ್ನ ಪೈನು ಗುಣಾಕಾರ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈನು ಗುಣಾಕಾರ ಐತಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೈ ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡೋಣ ಪೈ ಬೆಲೆನ ತುಂಬುದ್ ಬೇಡ ಇನ್ ಉಳ್ದದ್ ಬೆಲೆ ತುಂಬೋದು ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಐತಿ ಹದಿನೆಂಟು ಇಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಬೆಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಐತಿ ಇನ್ ಒನ್ ಅಪ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಚ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮೂವತ್ತೆರಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಮೂರು ಭಾಗಾಕಾರ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಗುಣಾಕಾರ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗುಣಾಕಾರ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಬರೀ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿದ ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಡ್ತಾ ಹೊಡೆದ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೆಲೆ ಎಂಟ್ ಹಾಕೈತಿ ನೋಡು ಸೊ ಕಡ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯ ಹೋಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಮೂರ್ಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಆರ್ ನಾಕ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೌದಾ ನಾಕ್ ಒಂದ್ಲೇ ನಾಕು ನಾಕ್ ಎಷ್ಟ್ಲೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನೋಡ್ರಿ ನಾಕ್ ಎಂಟ್ಲೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೊ ಛೇದ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂಶದಾಗ ಏನು ಉಳ್ದತಿ ಎಂಟು ಉಳ್ದೈತಿ ಮೂರು ಉಳ್ದೈತಿ ಹದಿನೆಂಟು ಉಳ್ದೈತಿ ಮೂರು ಉಳ್ದೈತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣಸ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣಸ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಬರೀರಿ ಇದ್ ಮೂರ್ ಉಳ್ದತ್ತೆ ಇದ್ ಹದಿನೆಂಟು ಉಳ್ದತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಹದಿನೆಂಟೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಒಂಬತ್ತೆರಡ್ಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಇನ್ ಎಂಟು ಉಳ್ದತ್ತೆ ಎಂಟನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಸೊ ಗುಣಾಕಾರ ಬದ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟೆಕ್
ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ವರ್ಗ್ ಮೂಲ ತೆಗಿಬೇಕು ನಮಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಗ ಮೂಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಒಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ಮೊದಲು ಬರೀತ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರು ಒಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ವರ್ಗ ಮೂಲ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇದ್ರ ಗುಣಾಕಾರ ಏನಾಕೈತಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರ್ಲೆ ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲ ಮೂವತ್ತಾರು ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದಾಗದವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಆರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅದು ಮರಳಿನ ಗುಡ್ಡೆಯ ತ್ರಿಜ್ಜ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯ ತ್ರಿಜ್ಜ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇಟ್ಟ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಇದೇ ನಿಮಗ ಇದನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲೇನೇ ಉಳ್ದಾವು ಮೂರ್ ಉಳ್ದೈತಿ ಹದಿನೆಂಟು ಉಳ್ದೈತಿ ಎಂಟು ಉಳ್ದೈತಿ ಮೂರ್ ಉಳ್ದೈತಿ ಅವತ್ತಿನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಹೊರಗ್ ಮೂಲ ತೆಗೆದ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಹೊಂಟತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು ಮೂರನ್ನ ಹಂಗ ಬರದ್ನಿ ಹದಿನೆಂಟನ ಹೆಂಗ್ ಬರದ್ನಿ ಒಂಬತ್ತ ಎಡ್ಲೆ ಬರದ್ನಿ ಎಂಟನ ಹೆಂಗ್ ಬರದ್ನಿ ಎರಡು ಎಂಟು ಎರಡು ಎಂಟು ಎರಡು ಎರಡು ಎಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಡ್ಲೆ ಎಂಟು ಮೂರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ ಗುಂಪು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಮೂರು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಐತಿ ಎರಡು 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 ನಾಲ್ಕು ಅದಾವು ಎರಡು ಎಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಡ್ಲೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಎಡ್ಲೆ ಹದಿನಾರು ಇನ್ನಿದನ್ನು ಪೂರಾ ಗುಣಸು ಬದಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳದ ವರ್ಗ ಮೂಲ ತೆಗೆದಾಗ ಅವುಗಳ ವರ್ಗ ಮೂಲಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗಿದ್ರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಸಿಕ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರರ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರ ನಿಮಗ ಅದರ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನಪಿ ಇತ್ತು ಅದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇನಾತು ನಮಗ ತ್ರಿಜ್ ಸಿಕ್ತು ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯ ತ್ರಿಜ್ ಸಿಕ್ತು ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯ ತ್ರಿಜ್ ಸಿಕ್ತು ಓರ್ ಎತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಓರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೂತ್ರನೇ ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಓರ್ ಎತ್ತರ ನಿನ್ನೆ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ ಬದ್ಲಿ ಆರ್ ಟೂ ಅನ್ ಸೊ ಬೆಲೆ ತುಂಬ್ರಿ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಆರ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರರ ವರ್ಗ ಮೂವತ್ತಾರರ ವರ್ಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವುಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಐದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಮೂವತ್ತಾರರ ವರ್ಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತಾರಲೆ ವರ್ಗ ನಿಮ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತಾರಲೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾರ್ಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಆರ್ ಮೂರ್ಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆರ್ ಮೂರ್ಲೆ ಹದಿನೆಂಟು 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 ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೈಲವು ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ ಮೂರ್ಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಆಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಐದ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂದು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಆರು ಆರು ಕೂಡಿಸ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಕೂಡಿಸ್ರ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಐದು ಏಳು ಎಂಟು ಎಷ್ಟಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಜುಕೋಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಾಪ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಎಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಎಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಐತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನ
ಇದೊಂದು ಗುಂಪು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾಕ್ ನಾಕಲೇ ಇದನ್ನ ಹದಿನಾರು ಬರಿಬಹುದು ಇದು ಮೂರ್ ಮೂರ್ಲೆ ಒಂಬತ್ ಬರಿಬಹುದು ಇಂಟು ಹದಿಮೂರು ಬರಿಬಹುದು ಇನ್ನ ಎದರ್ ವರ್ಗಮೂಲ ಹೊಡತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಗಮೂಲ ಹೊಡತೈತಿ ಒಂಬತ್ತರ ವರ್ಗಮೂಲ ಹೊಡತೈತಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗ್ ತೆಗಿರಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಗಮೂಲ ಹೊಂಟಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ನಾಕ್ ಮೂರ್ಲೆ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಹೊರಗ ಇದ್ ಹದಿಮೂರ್ ಒಳಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಟ್ ಹದಿಮೂರು ಈ ರೂಟ್ ಹದಿಮೂರು ಹಾಗೆ ಉಳಿತೈತಿ ರೂಟ್ ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಚಾಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನ ನಾನು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಲ ಭಾಗ್ಸಿನಿ ಮೂರ್ಲ ಎರಡ್ ಸಲ ಭಾಗ್ಸಿನಿ ಹದಿಮೂರು ಒಂದ ಉಳಿತು ಸೊ ಹದಿಮೂರು ಉಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದೊಳಗ ಓರ ಎತ್ತರ ಟಕ್ಕೈತಿ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಟ್ ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದರ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಗ ಮೂಲ ತೆಗೆದು ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹದಿಮೂರು ರೂಟ್ ಹದಿಮೂರನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೆಲೆ ತುಂಬುದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇತ್ತು ತ್ರಿಜ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಈಸಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆ ಕಂಡು ಓರ ಗುಣಾ ಓರೆ ಹತ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟನೇದಾಗಿತ್ತು ಏಳನೇದಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದ್ ಬಿಡ್ಸೋಣಂತ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊಂದಲಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣಂತ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಆಳ ಇರುವ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಜವದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಕಾಲುವೆಯನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಲುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಾಲ್ ಚನಲ್ ಏನೇನಂತೀರ ಸೊ ಕಾಲುವೆಯನ್ನ ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹರಿತಿರ್ತದ ಇದ್ರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಗಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಗಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಗಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಆರು ಮೀಟರ್ ಆಳ ಆಳ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಎಟ್ಟ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಉದ್ದ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಮಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಅದ್ರದ ಹರಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಉದ್ದವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟ್ ಅದ್ರ ಹರಿವೆ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಜವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಾಸ್ನ್ಯಾಗ ನೀರಿನ ಉದ್ದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದ ಒಂದ್ ತಾಸ್ನ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ತಾಸ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉದ್ದ ಎಟ್ಟಾಗಿರ್ತತಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ತತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ವೇಗ ಒಂದು ತಾಸ್ನ್ಯಾಗ ಅಹ್ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನೀರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡತಾರ ಆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ
ಎಂಟು ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಘನ ಫಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಯಾವ ಜಾಗದಾಗ ನೀವು ನೀರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತ ಎಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀರ್ ಹಾಸಾರದ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ತಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರ ಅದ್ರದ್ದು ಉದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲುವೆ ಒಂದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಹೆಂಗೈತಿ ಅದ್ರ ಅಗಲ ಆರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಅದ್ರ ಅಗಲ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಒಂದು ತಾಸಿನ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರು ಚಲಿಸ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷನಾಗ ಎಟ್ಟು ಚಲಿಸ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ತಾಸಿನಾಗ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಇದೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರಿನ ಉದ್ದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರು ಚಲಿಸ್ತೈತಿ ನೀರಿನ ಉದ್ದ ಚಲಿಸ್ತೈತಿ ಇನ್ನಿದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೂ ಅವಾಗೂ ಉದ್ದಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಆರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರಿನ ಉದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅರ್ವ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಕೊಡೋ ಬದ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ರೀ ಅನಕ್ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಈ ಅರವತ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಅರವತ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ನು ಅರವತ್ ನಿಮಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷನಾಗ ಎಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಅರವತ್ ನಿಮಿಷನಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರವತ್ತಿಲ್ ಗುಣಾಕಾರ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಾಗ ಹತ್ತು ಅಪಾನ್ ಅರವತ್ತು ಅಥವಾ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷನಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಟ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಹೇಳವಾರ ಮೂವತ್ತು ಹೇಳವಾರ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳವಾರ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳವಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಉದ್ದ ಎಟ್ಟಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಮೂವತ್ತನೇ ಗುಣಿಸೋದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರಿನ ಉದ್ದ ಹಾಕೈತಿ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಒಂದ್ಲೆ ಆರ್ ಐದ್ಲೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಟ್ ಇದ ಐದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ತಾಸಿನಾಗ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರಿನ ಉದ್ದ ಆಗತ್ತಂದ್ರ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷನಾಗ ಅಂದ್ರ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಸೊ ಹತ್ತರ ಅರ್ಧ ಐದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹೇಗಿದೆ ಐದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಐದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಮೀಟರ್ದಾಗ ಅದಾವು ಇದೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಗ ಐತಿ ಇವತ್ತು ಒಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಒಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಒಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೆಲೆ ಆರ್ ಮೀಟರ್ ಐತಿ ಸೊ ಆರ್ ಅನ್ನ ನೂರ್ಲೆ ಬಾಗ್ಸೋದು ಯಾಕಂದ್ರ ನೂರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರಲೆ ಬಾಗ್ಸ್ಬೇಕಾಕೈತಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಗ ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಗ
ಆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಎತ್ತರ ಎಟ್ಟಿತಿ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಈ ತರದ ಎತ್ತರ ಎಟ್ಟು ಗೊತ್ತತಿ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಟು ಅನ್ನೋನು ಅಥವಾ ಎಚ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಏನನ್ನೋನು ಎಚ್ ಟು ಅಂದನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋನು ಎಚ್ ಟು ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ದಾಗ ಬರೀದಾದ್ರ ಎಂಟು ಅಪಾನ್ ಒಂದು ಮೀಟರ್ದಾಗ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಾವ ಈಗ ಎಂಟನ್ನ ನೂರಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ಸದೆ ಇದು ಮೀಟರ್ದಾಗ ಹಾಕ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಂಟ ಎಂಟು ಎತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಲದ ಘನಫಲ ಅಥವಾ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಘನಫಲ ಸೊ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನ ಘನಫಲ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನ ಘನಫಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನ ಘನಫಲ ನೀ ನೀರಾವರಿ ಎಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನ ಘನಫಲ ಸೊ ಕಾಲುವೆ ಘನಫಲ ಕಾಲು ಆಯತ ಆಕಾರದಾಗ ಐತಿ ಅದ್ರ ಘನಫಲ ಎಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂದನು ಆಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನ ಘನಫಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಹೊಲದ ಜಾಗ ನಮಗ ಹೊಲದ ಆಕಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಕಾರ ಬದಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಯಾರ ನಮಗೆ ಇಂಟು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಎಚ್ ಟು ಅಂದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಇನ್ನ ಬೆಲೆ ತುಂಬ್ರಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಧ ತಾಸಿನಾಗ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಅದ್ರ ನೀರಿನ ಉದ್ದಿರ್ತೈತಿ ಬಿ ಅಂದ್ರ ಆರ್ ಮೀಟರ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತನ್ ಸದ್ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಂಟು ಎಚ್ ಟು ಅಂದ್ರ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಂಟು ಒಪ್ಪಾ ಮೂರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಎ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತದ ಎ ಬೆಲೆನ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಬೆಲೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಡ್ತಾ ಹೊಡಿರಿ ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡು ಮೂರ್ಲೆ ಆ ಸೊ ಐದು ಸಾವಿರ ಹಂಗ ಹೇಳ್ರಿ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಉಳ್ದೈತಿಲ್ಲಿ ಇದು ನೂರು ಭಾಗಾಕಾರ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಗುಣಾಕಾರ ಇದ್ ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಭಾಗಾಕಾರ ಈಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟನ್ನ ಎಲ್ ಕಡ್ತಾ ಹೊಡಿತಿರ್ ಹೊಡಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಎಂಟು ಒಂದ್ಲೆ ಎಂಟ್ ಆರ್ಲೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತರಾಗ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಉಳಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಂಟ್ ಎರಡ್ಲೆ ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಾಗ ಹದಿನಾರು ತಗದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತಾರು ಎಂಟ್ ಐದ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಟ್ ಒಂದ್ಲೆ ಎಂಟ್ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ಲೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ದದನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ನೂರು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತಾತು ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಒಂಬತ್ತೈದ್ಲೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕೈಲ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರ್ಸ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ನೂರ ಒಂದೈತಿ ಒಂಬತ್ತೈದ್ಲೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಒಂಬತ್ತೆರಡ್ಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂಬತ್ತಾರ್ಲೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐವತ್ತಾರು ಇನ್ ನೂರ್ಲೆ ಒಂದು ಗುಣಿಸುದು ಈಸಿ ಐತಿ ಅದೇಟ ಇವ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೂರು ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಹಾಕೈತಿ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದ ನೀರ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾತು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದಾಗ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಟ ಹಾಕಿದ ಐವತ್ತ ಐದ್ ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೆರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ
ಸಾವಿರಲೇ ಭಾಗ್ಸಿದಾಗ ಹೆಕ್ಟೇರ್ದಾಗ ಆಕೈತಿ ಹೆಂಗ ಎರಡ್ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡ್ ಸೊನ್ನೆ ಹೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡ್ ಸೊನ್ನೆ ಉಳಂತಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಐವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಂದ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂದ್ರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದರ್ ಮೀಟರ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದರ್ ಮೀಟರ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಲೇ ಭಾಗ್ಸರ ಬಂದಂತ ಉತ್ತರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಹಿಂಗ್ ನೀವು ಕಾಲುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮಿಷನಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಅಟ್ಟ ನಿಮಿಷನಾಗ ನೀರಿನ ಉದ್ದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀರಿನ ಉದ್ದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷನಾಗ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷನಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷನಾಗ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷನಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ತಾಷ್ನಾಗ ಅದ್ರ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಉದ್ದ ಎಟ್ಟೈತಿ ನಿಮಿಷದಾಗ ಎಟ್ ಹಾಕೈತಿ ಇದು ಅರವತ್ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಅರವತ್ತನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಭಾಗಕಾರ ಮಾಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷನಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಟ್ ಬೇಕಾಟ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಗುಣಿಸೋದು ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷನಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಗುಣಿಸ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷನಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗುಣಿಸೋದು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷನಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗುಣಿಸೋದು ಹಿಂಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ನೀರಿನ ಉದ್ದ ಕಂಡಿಡ್ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ದೊಡಕ್ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ ಆಯಾತಾಕಾರದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹರಿತೈತಿ ಈಗ ಎಲ್ ಕಂಡಿಡ್ದೇವು ನಿಮ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಾಗ ಪೈಪ್ದಾಗ ನೀರ್ ಹರಿಯತಿದ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವಾಗೂ ಉದ್ದ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು ಎಚ್ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಕೈತಿ ಎಚ್ ಹಾಕೈತಿ ಎಚ್ ಹಾಕ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಳಿತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಾವ್ ನನಗ ಆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ನಾನು ನಾಳಿನ ದೂಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಐತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣಂತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಇಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಕು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣಂತ ಸೊ